വെൽക്കം മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ തുടങ്ങുന്നത് സിനിമ കാണാറുണ്ടോ കാണാറുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് തരം സിനിമകൾ കാണാൻ ഇഷ്ടം ഒരു മാസം എത്ര സിനിമകൾ കാണാറുണ്ട് മൂന്ന് ചോദ്യമാണ് സിനിമ കാണാറുണ്ടോ കാണാറുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് തരം സിനിമകൾ കാണാനാണ് ഇഷ്ടം ഒരു മാസം ഏകദേശം ഒരു ആവറേജ് എത്ര സിനിമ കാണാറുണ്ട് ഈ ചോദ്യത്തിന് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയിൽ വരുന്ന ഈ ഫിലിം റാണേഴ്സ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇൻ ദിസ് വീഡിയോ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ലേൺ അബൌട്ട് ഫിലിം റാണേഴ്സ് വിച്ച് ഫോംസ് ദ മൊഡ്യൂൾ വൺ പാർട്ട് ബി ഓഫ് ദ പേപ്പർ ഫിലിം സ്റ്റഡീസ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഫോർ ദ സിക്സ് സെമസ്റ്റർ ബി ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇഫ് യു വാച്ച് ദിസ് വീഡിയോ യു വിൽ ലേൺ അബൌട്ട് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് ദറ്റ് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഫോർ യുവർ എക്സാം before i start i want to personally thank you and welcome you to my class and if you don't know me my name is pradeep hariharan if you already know me thank you very much for being here with me appo moonu karyangala namu pradhanamayite video le discuss cheyunnu moonu karyangala endana rana rana ennu vanna oru pratheka tharam style ne aanu nammal literature padichulla students ne rana endana parney rana karyilla in cinema it refers to categorization adayidu ചില സിമിലാരിറ്റീസ് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്ന സിനിമ ഇന്നതിൽ ചേരും നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഡിവിഷൻ വരുന്നതിനാണ് കാറ്റഗറൈസേഷനാണ് നമ്മൾ റാണർ എന്ന് പറയുന്നത് സിനിമ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഒരുപാട് റാണേഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ അത് നമുക്ക് ബ്രോഡായിട്ട് നാലായിട്ട് തരംതിരിക്കാം അതിന് നമുക്ക് ആദ്യം നെറ്റീവ് എലമെൻറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്തറ്റിക് എലമെൻറ്റ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഈസ്തറ്റിക് എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇതൊരു നാല് ബ്രോഡ് ഡിവിഷനാണ് അപ്പൊ നെറ്റീവ് എലമെന്റ്സ് വെച്ച് അഞ്ച് തരം സിനിമകളുണ്ട് അത് നെറ്റീവ് സിനിമ ഡോക്യുമെന്ററി ഫിലിം ഫീച്ചർ ഫിലിം ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ആൻഡ് അവാൻ ഗാഡ് ഫിലിം ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഈസ്റ്റിക് എലമെന്റും എക്സ്പെരിമെന്റ്സും സോഷ്യൽ കൾച്ചറൽ ഇൻഫ്ലുവൻസും വെച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വി ഗോ ടു ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ഇതിൽ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് നമുക്കറിയാമല്ലോ ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ് നെറ്റീവ് ഫിലിം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഡോക്യുമെന്ററി ഫിലിം എന്താണ് ഫീച്ചർ ഫിലിം എന്താണ് ഷോർട്ട് ഫിലിം എന്താണ് അവാൻ ഗാഡ് ഫിലിം ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ പഠിക്കാതെ തന്നെ ഒരു മൂന്നാല് പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും പക്ഷേ പഠിച്ച് ആറ് പോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് പഠിക്കുന്നുള്ളൂ ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ എഴുതിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് എങ്കിലും മസ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം എന്നാൽ മാത്രമേ മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഇത് ഒരുപാട് കാലം പരീക്ഷാ പേപ്പർ നോക്കിയ സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് എ നാരറ്റീവ് ഫിലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഫിലിം ഇറ്റ്സ് എ ഫിക്ഷണൽ ഫിലിം ദാറ്റ് ടെൽസ് എ സ്റ്റോറി എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറയേണ്ടത് എന്താണ് ഫിക്ഷണൽ ആണത് റിയൽ അല്ല അതിലൊരു കഥയുണ്ടാവും രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ഫോംസ് സിൻസ് ദി എമർജൻസ് ഓഫ് ഹോളിവുഡ് ഹോളിവുഡിന്റെ എമർജൻസ് നമുക്കറിയാമല്ലോ സ്റ്റുഡിയോകൾ വരികയും അതിൽ ഏറ്റവും കാരണം മണി മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന എപ്പോഴും നാരറ്റീവ് സിനിമയിലാണ് വരുന്നത് ഇതിന്റെ തേർഡ് ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റോറിയും സ്ക്രീൻ പ്ലേയും ഉണ്ടാവും അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എലമെന്റ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ഹാവ് എ സ്റ്റോറി ഇറ്റ് മസ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ഹാവ് എ വെരി ഗുഡ് സ്ക്രീൻ പ്ലേ ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി സപ്പോർട്ടഡ് വിത്ത് വെരി ഗുഡ് ആക്ടിംഗ് ആൻഡ് ഡിറക്ഷൻ മികച്ച ആക്ടേഴ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ടോ മികച്ച ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ടോ നല്ല കഥയും തിരക്കഥയും ഇല്ലെങ്കിൽ സിനിമ വിജയിക്കില്ല നാലാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാരറ്റീവ് സിനിമകൾക്ക് ഒരു വെൽ ഡിഫൈൻഡ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവും ഒരു ബിഗിനിങ് മിഡിൽ ആൻഡ് എൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതിനുള്ളിൽ അതിനൊരു റെസൊല്യൂഷൻ വേണം അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോ ഫിലിം യു ഗെറ്റ് വാട്ട് യു മേ കോൾ നമുക്കൊരു സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും വി ഫീൽ ഹാപ്പി ആൻഡ് വി ലീവ് ദ ഫിലിം തിയേറ്റർ ഇത് ആദ്യത്തെ എന്ന് പറയുന്ന എപ്പോഴും നമുക്കൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് അത് ലൂമിയർ ബ്രദേഴ്സിൻ്റെ എൽ എറോസർ എറോസ് എന്നുള്ളതാണ് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവിൽ എൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് ഒന്നുകൂടി നോക്കിക്കോളൂ അതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതിലൊരു ശരിക്കും നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രിപ്പ് ടു മൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ടൂവിൽ ഇറങ്ങിയ അതാണ് ഒരു മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫിലിം എന്ന് പറയുന്നത് അപ
ഫ്രഞ്ച് വേർഡിൽ നിന്നായിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെന്റയർ എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് ഡോക്യുമെന്ററി ദറ്റ് ഈസ് ടു റെക്കോർഡ് ദ റിയൽ തിങ് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഡോക്യുമെന്റ് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വൽ ഇവൻസിന് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പിന്നീട് അത് വലിയൊരു പ്രൊപ്പഗൻഡ പീസ് ആയി പ്രൊപ്പഗൻഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രചരണ ആയുധമായി അതായത് ഡോക്യുമെന്ററിയിൽ പറയുന്നത് സത്യമാണെന്ന് ആളുകൾ വിശ്വസിക്കും ഇന്നും ഡോക്യുമെന്ററി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ശക്തമായൊരു പ്രചരണ ആയുധമാണ് ഇതിന് പല തരം ഫേസസ് ഉണ്ട് ഈ ഡോക്യുമെന്ററിക്ക് അഞ്ച് ആറ് ഫേസുകളാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അതിൽ ആദ്യം റഷ്യൻ റവല്യൂഷന് ശേഷം ഉണ്ടായ അതാണ് ബോൾഷവിക്സിന്റെ റഷ്യൻ റവല്യൂഷന് ശേഷമാണ് ഈ ഡോക്യുമെന്ററി ഫിലിംസിന്റെ പവർ മനസ്സിലാക്കുകയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറും സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിന്റെ ഇടയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഡോക്യുമെന്ററീസ് ആണ് അത് ഡ്രിഫ്റ്റേഴ്സ് നൈറ്റ് മെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഡോക്യുമെന്ററി പിന്നെ വേൾഡ് വാർ സമയത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡോക്യുമെന്റ് വരുന്നത് അന്ന് ആളുകൾക്ക് ഭയങ്കര ഭയമായിരുന്നു അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അമേരിക്കയിലും ഡോക്യുമെന്ററി വരുന്നുണ്ട് വേൾഡ് വാർ ടൂവില് ഒരുപാട് ഇത് വന്നു അത് ആ സമയത്ത് എന്താ പറയാ റഷ്യയിലും പിന്നെ ജർമ്മനി ഇറ്റലി എല്ലാവരും ഡോക്യുമെന്ററി ഉണ്ടാക്കി ഭയങ്കര ഒരു പ്രൊപ്പഗൻഡ പ്രചരണ ആയുധമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരും ആ സമയത്ത് പറയുന്നത് വൈ ദി ഫൈറ്റ് ലണ്ടൻ ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് എന്നതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഡോക്യുമെന്ററിയാണ് ഈ സമയത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതുകളിൽ കാനഡയിൽ ഒരു ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായി അവരത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ പേർപ്പസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി നമ്മളെ നയൻറ്റീസ് രണ്ടായിരം ആദ്യത്തെ സിനിമയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒക്കെ ആദ്യം നാഷണൽ ഫിലിം ഡിവിഷൻ കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഒരു ഡോക്യുമെന്ററി കാണിച്ചിട്ടാണ് സിനിമ തുടങ്ങുക ഞങ്ങളൊക്കെ സിനിമ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് പുകവലി എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം അന്നൊരു ഡോക്യുമെന്ററി ഫിലിം ആണ് വരിക രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ പേർപ്പസ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഈ ഡോക്യുമെന്ററി കുറേ സബ് ജാണേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിനാണ് സയൻസ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആന്ത്രപ്പോളജിക്കൽ ആർട്ട് ഡോക്യുഫിക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ഡോക്യുമെന്ററി ഫിലിം എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്യുമെന്ററി ഫിലിം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് എഴുതിയാലേ മുഴുവൻ മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് എഴുതിയാലും മാർക്ക് കിട്ടും പിന്നെ ഫീച്ചർ ഫിലിം ഫീച്ചർ ഫിലിം നാരറ്റീവ് ഫിലിമും തമ്മിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷേ എന്താണ് ഫീച്ചർ ഫിലിം ചോദിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എഴുതാനുണ്ട് അതിലൊന്ന് സമയമാണ് എത്ര മിനിറ്റാണ് ഒരു ഫീച്ചർ ഫിലിം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എഗെയിൻ ഫീച്ചർ ഫിലിം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫിക്ഷണൽ നാരറ്റീവ് അതായത് റിയൽ അല്ല ഫിക്ഷനിലാണ് ഫീച്ചർ ഫിലിം നിൽക്കുന്നത് രണ്ട് ഈ സിനിമകൾ വരുന്നത് റിട്ടൺ സ്റ്റോറീസ് വളരെ സ്ട്രോങ് സ്റ്റോറീസും ഫിക്ഷണൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും അത് റിയൽ ലൈഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സിന് ഒരിക്കലും റിയൽ ലൈഫ് നല്ല ഡോക്യുമെന്ററി ആവും കഥ പറഞ്ഞാലും അപ്പോൾ ഫിക്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് അത് ഒരു സാധാരണ ഒരു ഫിക്ഷൻ നോവൽ പ്ലേ ഒക്കെ വായിക്കുന്ന മാതിരി ഒരു കഥ പറയുക അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും അതിനുണ്ടാവും പിന്നെ ലെങ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എൺപത് മിനിറ്റ് മുതൽ നൂറ്റി എൺപത് മിനിറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അക്കാഡമി ഓഫ് മോഷൻ പിക്ചേഴ്സ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബെഞ്ച് മാർക്ക് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് നീളമെങ്കിലും ഒരു ഫീച്ചർ ഫിലിം വേണം അതിൻ്റെ താഴെയുള്ളതിന് ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം എന്നും നാൽപ്പത് മിനിറ്റിന് മുകളിലുള്ളതിനെയാണ് ഒരു ഫീച്ചർ ഫിലിം എന്നും വിളിച്ചിരുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് എ സ്റ്റോറി ഓഫ് ദ കെല്ലി ഗാങ് എന്ന് പറയുന്ന ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഇറങ്ങിയ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് സിക്സിൽ ഇറങ്ങിയ മൂവിയാണ് അതൊരു ഫസ്റ്റ് ഫീച്ചർ ഫിലിമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ഈ ആറ് പോയിന്റ്സ് ആണ് ഫീച്ചർ ഫിലിം എഴുതേണ്ടത് പിന്നെ വാട്ട് ഈസ് ഷോർട്ട് ഫിലിം എഗെയിൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് നാൽപ്പത് മിനിറ്റിൽ താഴെയുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ഫിലിം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത് സാധാരണ ഷോർട്ട് ഫിലിം എന്ന് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇറ്റ്സ് എ കോമൺ മീൻസ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഇത് യൂട്യൂബിലൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് കാണാൻ പറ്റും അത് എന്താ പറയുക അതൊരു ഡിജിറ്റൽ റെവല്യൂഷന് ശേഷമാണ് ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ഇത്രയും ഫേമസ് ആകുന്നത് അതിലൊരു പ്രൊഫഷണൽ സ്കിൽസ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല മറ്റേതിൽ കുറേ പ്രൊഫഷണൽ സ്കിൽസും സെറ്റപ്പും ആവശ്യമുണ്ട് അതൊരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി മാതിരിയാണ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയും നോവലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയിൽ ഒരു പ്ലോട്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷേ ഒരു നോവലിലാണെങ
അവാൻ ഗാർഡർ കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പലതരം അർത്ഥം ഉണ്ടാവാം അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇറ്റ് ലീവ്സ് അപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് അവർ ഡ്യൂട്ടി ടു ഫൈൻഡ് ദ മീനിങ് സെൽഫ് റിഫ്ലക്സിവിറ്റി ഇസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചർ സെൽഫ് റിഫ്ലക്സിവിറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും അവാൻ ഗാർഡർ സിനിമകൾ പറയുന്നത് ഇതൊരു സിനിമയാണ് ചിലപ്പോൾ ഇത് ക്യാമറ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ വിളിച്ച് പറയുന്നത് സിനിമയാണ് നിങ്ങൾ അതിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻവോൾഡ് ഒന്നും ആവണ്ട പിന്നെ പോപ്പുലർ ഫിലിംസ് എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അവാൻ ഗാർഡർ വന്നതെല്ലാം പൊളിറ്റിക്കൽ മൂവ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു പലപ്പോഴും പൊളിറ്റിക്കലി ഞെട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വരുന്നത് മേജർ അവാൻ ഗാർഡർ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് വരുന്നത് ഫ്രാൻസിലും റഷ്യയിലും ഇറ്റലിയിലുമാണ് വരുന്നത് അതിൽ റോജർ എല എബേർഡ്സിൻ്റെ ഉൻചിൻ ആൻഡലു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏർലി എക്സാമ്പിൾ ടെക്സ്റ്റ് നിർത്തിട്ടുള്ള തന്നെയാണ് പിന്നെ ജർമ്മൻ ഡലാക്ക് എന്ന് പറയുന്നവരാണ് ഫീമെയിൽ പൈനിയർ ആ പോയിന്റ് എഴുതണം പിന്നെ ജോൺ മെക്കാസ് എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് അതിൻ്റെ ഗോഡ് ഫാദർ ഓഫ് അവാൻ ഗാർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അവാൻ ഗാർഡർ ഫിലിം എന്ന് പറയുന്നത് വിമർശിക്കപ്പെടേണ്ടതാണെങ്കിലും അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മോഡേൺ സിനിമേനെ അത് എഡിറ്റിംഗ് വിഷ്വൽ എഫക്ട് സിനിമാറ്റോഗ്രഫി ഈ സ്റ്റെറ്റിക്സ് ഇതിലെല്ലാം ഒരുപാട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നാരറ്റീവ് എലമെൻസ് വെച്ച് സിനിമയെ അഞ്ചായിട്ട് തരംതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ അഞ്ച് ഇതിലാണ് വരുന്നത് ഇത് പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്ര എഴുതണം നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ടു ദി എൻഡ് I'll see you in another video. Before you go, if you want to experience one of my live classes, I have a link below. Just register yourself. When I conduct a live class, I'll inform you by email and I will love to see you and meet you virtually. Thank you very much. Until we meet, bye-bye.